El ébola mató a 4.000 personas. La Organización Mundial de la Salud informó que se registraron 8.399 casos de contagio del virus en mundo, de los cuales 4.000 fueron mortales. Guinea, Liberia y Sierra Leona son los países más afectados. La enfermera española que se contagió en el hospital madrileño Carlos III sigue en una situación que fue definida como muy crítica por el Consejo de Sanidad de la ciudad capital de España. En tanto, en la región, el gobierno de Brasil confirmó la existencia de un caso sospechoso en Río de Janeiro. Se trata de un hombre que ingresó al país proveniente de Marruecos. Los resultados de los análisis estarán en las próximas horas. Se confirmó que el hombre nunca pisó suelo argentino, tal como indicaron algunos medios de comunicación brasileños. ¿Cómo le va? Buenas noches. Estamos compartiendo tres minutos de noticias. Hay más información en este compacto. Piden investigar al Grupo Clarín. El director ejecutivo de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella, presentó documentación para que se analice la posible comisión de un delito económico. Ante la presunción de existencia de algún tipo de delito económico, eh, vinimos aquí a la Procelac y también en este momento se ha llevado este, copia a la UIF, a la FIP y a la CNB por si sí, este, surge de esta investigación que nosotros hemos hecho alguna otra situación que genere un caso o la posibilidad de investigar que haya, insisto, algún tipo de delito económico, que estos son los organismos públicos, que estos son los organismos públicos que tienen que investigar. El Fondo Monetario Internacional le dio la razón a la Argentina. El ministro de Economía Axel Kicillof quien se encuentra en Washington participando de la Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial, dijo que el fondo presentó un documento en donde señala que la cláusula paripasu fue mal interpretada por los juzgados norteamericanos y recomendó sacarla en futuros contratos. El funcionario destacó que esta posición coincide con la de Argentina en su lucha contra los fondos buitre. Kisilov consideró que el litigio no es un problema de nuestro país, sino de la arquitectura financiera internacional y destacó que el FMI pone una fuerte presión sobre el juzgado de Griesa. Una Bolivia muy diferente de aquella del estallido social que vio emerger a Evo Morales espera las próximas elecciones presidenciales. En estos años uno observa que la reducción de la pobreza, la reducción de la desigualdad, todas las mejoras de políticas sociales que se han tenido, que han llevado a cabo, además acompañado de un proceso de transformación de productiva económica fundamental en la, en la economía boliviana que hace que hoy en día incluso se atrevan a aplaudir los organismos internacionales que siempre estuvieron en contra, pero lo más importante es que buena parte del pueblo boliviano es el que aplaude y esto se transformará en votos el domingo obteniendo una mayoría electoral previsiblemente por encima del 60%. Estaremos ampliando toda la información desde las 23 y 15 en el resumen de Visión 7. Ahora volvemos a la luz. Desde allí sigue el fútbol para todos. Hasta luego.